అయితే మందార పుష్పము అనేటువంటిది చాలా విశేషమైనటువంటి పుష్పంగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉండొచ్చు అందులో కూడా రకరకాలైనటువంటి వర్ణములు ఉన్నాయి తెలుపు ఉంది గులాబీ ఉంది ఎరుపు ఉంది అయితే మనోజవం మారుత తుల్యవేగం జితేంద్రియం బుద్ధి మతామృష్టం వాతాత్మనం వానరయోధ ముఖ్యం శ్రీరామదూతం శిరసానమామి అని ప్రార్థన చేసేటువంటి ఆంజనేయ స్వామి వారికి యొక్క ఒక్క మందార పుష్పాన్ని కానీ ఇచ్చినట్లయితే విశేషమైనటువంటి ఫలితం కలుగుతుంది అంతేకాకుండా మందారపు పుష్పం వల్ల కావచ్చు మందారపు ఆకు వల్ల కావచ్చు శాస్త్రీయంగా కూడా చాలా రకాలైన వ్యాధుల్ని నివారణ చేయవచ్చు అంతేకాకుండా ఈ యొక్క మందార పుష్పము లేదంటే మందారపు ఆకులతో కూడినటువంటి చెట్టు ఇంట్లో ఉండడం వల్ల ఎటువంటి దోషము కలగదు ఎందుచేత అంటే అవి మనకి అపకారాన్ని చేసి పెట్టేటువంటి మొక్కలు కాదు అనే విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంతేకాకుండా ఆంజనేయస్వామి వారికి కావచ్చు అమ్మవారికి కావచ్చు ఈ యొక్క మందార పుష్పంతో పూజ చేయడం వల్ల కూడా మంచి ఫలితాలను మనం పొందవచ్చు అంతేగా రేఖ మందారము ముద్ద మందారము రెండు రకాలు ఉంటాయి ముద్ద మందారం అమ్మవారికి రేఖ మందారం హనుమంతుడికి హనుమంతుడికి ఆ గంగ సింధూరము తేనెలో కలిపి ఈ యొక్క ముద్ద మంద రేఖ మందారంతో హోమం చేయడం వల్ల అనుకున్నటువంటి పనులన్నీ కూడా తప్పక పూర్తవుతాయి అని మనకి శాస్త్రంలో చెప్పడం జరిగింది అమ్మవారికి ముద్ద మందారంతో కూడా పూజ చేయడం చాలా మంచి ఫలితాలను ఇస్తుంది అయితే ఇకపోతే జిల్లేడు దాన్ని అర్కము అని కూడా పిలుతూ పిలుస్తూ ఉంటారు శ్వేతార్క గణపతి లేదంటే శ్వేతార్క పుష్పములతో పూజ ఈ యొక్క రెండు కూడా విలువైనా ఉంటారు శ్వేతార్క గణపతిని ఇంట్లో ఉంచుకోవడం వల్ల విశేషమైనటువంటి ఫలితాన్ని మనం పొందవచ్చు అయితే అదేవిధంగా సూర్య నమస్కారాల ఆరాధనలో శ్వేతార్క పుష్పములతో సూర్యనారాయణ మూర్తిని పూజిస్తే గనక ఎటువంటి రోగమైనా నశించిపోతుంది అని మనకి ఖచ్చితంగా అనుగుణంగానే చెప్పడం జరిగింది అయితే ఈ యొక్క శ్వేతార్క మొక్క ఇంట్లో ఉండొచ్చా అంటే జిల్లేడు మొక్క ఇంట్లో ఉండొచ్చా అనే విషయంగా మనం ఒక్కసారి ఆలోచన చేస్తే ఏమాత్రం ఉండరాదు ఇంటి పరిసరాలలో ఏమాత్రము జిల్లేడు మొక్క ఉండరాదు అనే విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎందుచేతని మాట ప్రస్ఫుటంగా చెప్పడం జరుగుతోందయ్యా అంటే సహజంగా పాలు గారే మొక్కలను ఇంట్లో పెట్టుకోవడం వల్ల కావచ్చు లేదంటే జిగురును ఉత్పత్తి చేసేటువంటి మొక్కలను ఇంట్లో పెట్టుకోవడం కావచ్చు లేదంటే ముళ్ళతో కూడినటువంటి మొక్కలను ఇంట్లో పెట్టుకోవడం కావచ్చు ఏ మాత్రము కూడా శ్రేయోదాయకం కాదు అనే విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎందుచేత అంటే పాలు గారే మొక్కలు సడన్గా చూసుకోకుండా మన పిల్లలు ఆడుకున్నటువంటి సందర్భంలో వాళ్ళ చేతికి పాలు అంటుకున్న వాళ్ళు ఆ యొక్క చేతి నోట్లో కానీ కంట్లో కానీ పెట్టుకోవడం వల్ల చాలా విపత్కరమైనటువంటి సందర్భాలు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి అంతేకాకుండా తుమ్మ జిగురు మనం చూస్తున్న తుమ్మ మొక్కలు కొంత కొంతమంది ఆ ప్రహారీలలో వాటిలోనే వేసుకుంటారు తుమ్మ ముళ్ళు ఉంటూ ఉంటాయి తుమ్మ జిగురు ఉంటూ ఉంటుంది అటువంటి మొక్కలు కూడా ఇంట్లో పెంచుకోవడం అస్సలు మంచిది కాదన్నమాట కొంత కొంతమంది అలంకారానికి సంబంధించినటువంటి మొక్కలను ఇంట్లో పెట్టుకుంటూ ఉంటారు అవి ముళ్ళలాగా ఉంటాయి కానీ ముట్టుకుంటే ఆ యొక్క ముళ్ళు గుచ్చుకో వంగిపోతాయి అటువంటి మొక్కలు ఇంట్లో పెట్టుకోవడం వల్ల సమస్య లేదు ఇకపోతే గులాబీ మొక్కలకు కూడా ముళ్ళు ఉంటాయి కదండి మీరు ఆ మొక్కలు మరి ఇంట్లో పెట్టుకోవచ్చా అని అని ప్రశ్న వస్తే గులాబీ మొక్కలు అనేటువంటిది ఇంటి ప్రహారీ బయట అంటే ప్రహారి అంటే మన ఇంటి గుమ్మం ముందులు కావచ్చు లేదంటే ఆ మన కాంపౌండ్ వాళ్ళు చుట్టూరా కానీ వేసుకుంటూ ఉంటాం కాబట్టి అది పెద్ద సమస్య లేదు అవి ముట్టుకోవడం వల్ల కూడా పెద్ద సమస్య లేదు ఎందుకంటే ముళ్ళు అనేటువంటిది చిన్నగా గుచ్చుకుంటుంది వదిలేస్తుంది కాకపోతే ఈ యొక్క జిల్లేడు మొక్కలు లాంటివి ఏమిటి అంటే పాలు ఉత్పత్తి చేయడం ఆ యొక్క ఆ జిల్లేడు పుష్పాలకు ఉండేటువంటి పాలు కావచ్చు గబుక్కని చిన్నపిల్లలు చేత పెట్టుకుంటే కళ్ళలో పెట్టుకుంటే ప్రమాదం శాత్తు ఆ కంటి చూపు పువ్వు కూడా పోయేటువంటి సమస్య ఉంటుంది కాబట్టి సహజంగా పాలు గారేటువంటి మొక్కలు ముళ్ళ మొక్కలు ఇంట్లో పెంచడానికి మన యొక్క శాస్త్రం అంగీకరించలేదు అనే విషయాన్ని